അപ്പോൾ ഈ ഫി ഗോവയിലും കൊൽക്കത്തയിലും ഒക്കെ അത് വലിയ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു അന്നേരം ഈ കേരള ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ ചിത്രത്തെ കാണാനില്ലല്ലോ അത് വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതിൽ കാരണമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ വളരെ പെയിൻഫുള്ളായിട്ടൊരു ആളുമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സന്തോഷമുള്ള ഒരാളല്ല കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ ഈ അക്കാഡമി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാണ് ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെ സ്ഥാപക ചെയർമാനാണ് അതെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അത് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പിലത്തെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കി അല്ല അത് ഞാൻ ചോദിക്കാനിരിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സിഗ്നേച്ചർ ഫിലിമിൽ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പരിണാമം പോലുള്ള അത് ആ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ ഷാജി സാറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഒരു സിനിമ പോലും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല അത് എല്ലാ ചെയർമാൻമാരുടെയും പടങ്ങളുടെ പോസ്റ്ററുണ്ട് ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിലല്ലോ ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ കാണിക്കാമല്ലോ അതെ അപ്പം ആലോചിച്ചാൽ അത് മറന്നു പോയത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അന്ന് പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു രീതിയിലും തുറന്നു പറയാനും ഒന്നും തയ്യാറായില്ലല്ലോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനില്ല അതിനെ ടാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ സർക്കാർ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ അതൊക്കെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗൻസ്റ്റ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവല് നടക്കുമ്പോൾ ഞാനത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതേമാതിരി നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തം പേരിലൊരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനൊരു കളങ്കം വേണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനിച്ചു അത് സാറ് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഇത്രയും കളങ്കമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി അവരല്ലേ ചെയ്തത് പക്ഷേ അത് ആലോചിച്ചാൽ ഒരു ഈ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറേ കൂടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ അക്കാഡമി മാതിരിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അല്ലേ എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സംസ്കാരം എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ അത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ആ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ സംസ്കാരത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യും എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഞാനല്ല തുടങ്ങിയത് അല്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവഗണന നേരിട്ടത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തത് എന്ന് കാണിച്ചതുപോലും അതുവരെയൊക്കെ കെ എസ് എഫ് ഡി സി ആയിരുന്നു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തത് നാലാമത്തെ വന്നത് ആദ്യത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ ആക്കിയ മുഴുവൻ ഫി ആർ പി അവാർഡ് കിട്ടി അല്ല ഫി ആർ പി നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചു അവരുടെ അജൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് വില്ലുകൾ നേരത്തെ നടത്തണമെന്നുണ്ട് ആ സ്ത്രീയെ അതിന് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയെ എനിക്കറിയാം നേരിട്ട് ക്യാനിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞത് നാലാമതായിട്ട് കാണിച്ചാൽ എനിക്കൊരു അംഗീകാരം തരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് തുടങ്ങാം ഇങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള തീരുമാനം ആ അതെ അത് പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെസ്റ്റിവല് ആദ്യത്തെ തുടങ്ങിയ ആൾ ഇതൊക്കെ വേറെ പണ്ടേ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഞാൻ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കാഡമി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയാൽ ഇന്ന് ഈ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അറിവുകേടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നോ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം ഒന്നാമത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടേണ്ട അംഗീകാരം ഫി ആർ പി കാര്യ തരും ഫി ആർ പി വന്നാൽ അംഗീകരിച്ചാൽ കൂടുതൽ നല്ല പടങ്ങളും ലോകം മുഴുവൻ അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഫെസ്റ്റിവലും നന്നാവും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്ത അല്ലാതെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ തോട്ടല്ല